Hola, bienvenidos al canal, yo soy Gesa y hoy les traigo el tag del youtuber pequeño, el que me ha nominado mi amiga Lucy Pimentel. Si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Bueno, por aquí tengo las preguntitas del tag. Voy a empezar con la primera, que la primera pregunta dice... La primera pregunta dice que si tengo alguna manera en especial de saludar a mis suscriptores y mi saludo siempre es el mismo desde que empecé, no sé por qué, me salió así y así se ha quedado y me sale solo desde que me siento a grabar y es ¡Hola! Bienvenidos al canal, yo soy Gesa y hoy les traigo, siempre empiezo así y ese es mi saludo. La segunda pregunta es ¿Por qué comenzaste en YouTube? Y la verdad es que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacerme un canal, pero no me animaba porque me daba vergüenza. Pensaba en qué iba a pensar la gente de mí y demás, y no me animaba. Y al final, el año pasado, a eso de febrero o así, creé el canal y le puse el nombre, pero hasta abril, que estábamos en cuarentena, fue cuando me animé a subir vídeos. Y ahí ya comencé con toda esta aventura Y por eso decidí comenzar en YouTube O sea, llevaba muchísimo tiempo pero no me animaba Y al final pues aquí estoy La tercera pregunta ¿Cómo definirías tu canal en pocas palabras? Makeup Creatividad Novedades Tag Algunos retos también Y... Yo definiría así mi canal, también es un poco para mí es divertido y me gusta el contenido que creo para ustedes y espero que, que a ustedes también les guste, por eso también me ven, ¿no? Y están algunos suscritos al canal. Cuarta pregunta, ¿cuál es tu meta en YouTube? ¿Fama, dinero o suscriptores? La fama no me interesa, me gusta que mi vida sea privada. El dinero evidentemente, pues si viene un poquito, pues mejor. No aspiro a ganar un dineral como hay algunas youtubers o youtubers por aquí que ganan bastante y viven de esto. Pero sí me haría muchísima ilusión ganar aunque sea un poquito y si en un futuro pues se convirtiera en mi trabajo pues pff, sería mi sueño. Vamos a ver, dedicarme a lo que me gusta, crear contenido para ustedes, hacer maquillaje y vídeos sería un, mi sueño hecho realidad pero es muy difícil y, y la, los suscriptores pues evidentemente vienen acompañados ahí pues sí me gustaría tener más suscriptores porque así el canal crece y subirían las vistas no sé eso sería mi meta en youtube quinta pregunta has pensado en dejar youtube por no crecer tan rápido pues la verdad es que no yo llevo subiendo vídeos desde abril del 2020 y a día de hoy que estoy grabando este vídeo somos unos 230 y poquitos y la verdad es que no he pensado en dejarlo en ningún momento porque me gusta muchísimo lo que hago me gusta sentarme a grabar y crear maquillaje desde cero y que vaya saliendo mi inspiración así sin más y la verdad es que no, no he, deja, no he pensado en dejarlo en ningún momento y seguiré haciendo vídeos para ustedes. Sexta pregunta, ¿tienes haters o fans? Pues haters la verdad es que no, de vez en cuando algún dislike hay por ahí en algún vídeo, sobre todo en los hauls o en, el, o en los vídeos determinados, pero la verdad es que no, haters no, nunca me han dejado ningún comentario... Eh, malintencionado ni mucho menos estoy muy agradecida con los suscriptores que tengo y con la gente que me sigue porque la mayoría están ahí de casi 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 desde el comienzo los que van llegando pues también muchísimas gracias y comentan en cada uno de mis vídeos eh, y mis fans pues fans no considero que tenga fans fans serán mi familia que me ve y y mis amigos de YouTube, o sea, la, mi grupo de WhatsApp, que son mis amigos de YouTube. Y esa gente es la que yo considero que sean mis fans. Séptima pregunta, ¿con qué canal grande te gustaría colaborar y por qué? 
Pues ya lo dijo mi amiga Lía en su vídeo y creo que mi amigo Edu también lo va a decir, pero es que es de mis youtubers favoritas y me gustaría mucho colaborar si se diera, que esto es un sueño muy grande y no va a suceder yo creo que nunca en la vida. Mm, sería con My Crazy Makeup, que es una youtuber española que hace unos vídeos increíbles sobre maquillaje, tag también, hace muchos vídeos también con su hermana y es muy divertida y súper natural y me gustaría muchísimo con ella y más que con algún youtuber así grande me gustaría hacer alguna colaboración con mis amigos de YouTube con Lia Whitmore 2, con Andy Tess, con Edu, con Aniri Makeup y con Belleza Temporal entonces, pues más que con cualquier youtuber grande, pues me gustaría hacer algún vídeo con ellos y poder conocerlos en persona. Porque la verdad es que hemos creado una amistad muy bonita y me gustaría poder hacer algún vídeo en persona, grabar juntos, porque sí, eh, hacemos a lo mejor colaboraciones y tal, pero no es lo mismo. Entonces, me gustaría muchísimo poder conocerlos y grabar con ellos. Octava pregunta, ¿cuál fue tu primer canal en suscribirte? Pues haciendo un poco de memoria, fue hace muchísimo tiempo, creo que en el 2012, 2013, por ahí, y fue en el canal de Rosie McMichael, y fue por culpa de mi marido, porque yo estaba comenzando a maquillarme y demás, siempre me, ma me ha gustado maquillarme, pero en esa época yo empecé a meterme más en este mundo, fue cuando me di cuenta de que quería dedicarme también a esto y, y entonces buscando vídeos en YouTube y demás mi chico encontró a Rosy y me dijo mira pues está este canal, mira qué vídeo más chulo, mira qué maquillaje artístico más bonito, no sé qué pues yo ahí que fui y me suscribí y el primer canal de belleza, bueno el primer canal al que me he suscrito ha sido el de Rosy McMichael y ahí sigo porque es que me encanta esa mujer hace unos vídeos súper chulos, unas reseñas completísimas y me encanta, de verdad que me encanta esa chica, súper recomendada Pregunta número 9, ¿te has quedado sin ideas alguna vez? Pues hasta el momento la verdad es que no siempre voy anotando las ideas que se me van ocurriendo para vídeos en mi agenda y hasta el momento la verdad es que no me he quedado sin ideas, además en nuestro grupo de WhatsApp también nos vamos dando ideas de vídeos, qué podemos ir haciendo y demás, y hasta el momento la verdad es que no, no me he quedado sin ideas. Décima pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera comenzar en YouTube? Pues que se anime, que sea ella misma, que, que lo haga con ganas, y que haga lo que le guste, que, se, que eso se nota cuando una persona hace lo que le gusta, se nota muchísimo y ese sería mi consejo, que, que no intenten ser otra persona, que sean ustedes mismos, eso es lo mejor de verdad y que se animen, que, que la vergüenza se deja atrás y muchísimo ánimo y mi consejo sería, mi consejo sería ese que se animen, que sean ustedes mismos y que comiencen en esta aventura pregunta número, pregunta número 11 de tus canales favoritos ¿a quién nominarías a este tag? pues de mis canales favoritos ya la mayoría están nominados pero me quedan tres por ahí que voy a nominar a Alexandra Ispierto voy a nominar a Alexandra Ispierto que tiene un canal súper chulo también, hace maquillaje y enseña también a veces sus compritas y tal, está súper chulo el canal eh, también voy a nominar también voy a nominar al universo de Ainoa que ya he hecho una colaboración con ella y me gana un sorteo en su canal la voy a nominar a ella, espero que te animes Ainoa también a hacer el tag que quiero verlo y voy a nominar también al Rincón City de Sara que también he hecho una colaboración con ella y tiene un canal súper chulo y muy divertido también hace maquillaje y me encanta su contenido. Las nomino a ellas tres, espero que se animen y que lo hagan, que quiero verlo muy prontito. Les invito a que pasen, les invito a que pasen por mi Instagram, que va a estar este look ya subido. Lo he hecho con la paleta Blue Sugar de Jeffree Star. Eh, aunque no tengan Instagram, lo van a poder ver porque mi Instagram es público. 
y les dejaré el enlace en la cajita de descripción para que puedan pasar a verlo eh, lo he hecho, me he acordado de que Violeta del canal Payao Fitness, Violeta Beauty, me lo había pedido. Violeta en Instagram ya lo tienes, aquí no había tenido tiempo de subirlo y cada vez llegan más novedades y no me da la vida. Entonces, pues lo he subido por allí como un vídeo cortito por si te quieres pasar a verlo. Aunque no tengas tu cuenta de Instagram, pues lo puedes ver, que dejo el enlace en la cajita de descripción la última pregunta del tag es ¿cómo despides a tus suscriptores? con esta ya despido el vídeo pues yo despido a mis suscriptores así bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así ya sabes suscríbete en el botoncito rojo que es gratis dale like activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba vídeo nuevo Comenta y comparte para que esta familia siga creciendo, que a mí me hace mucha ilusión. Sígueme en mi Instagram y nos vemos prontito en un nuevo vídeo. Gracias por verme. ¡Besitos!